Hi everyone, I am Gopika S, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sri Narayana Institute of Technology, ADU. And we are discussing on basic civil engineering for your first year, B.Tech, Mechanical Engineering, Mechanical Automobile Engineering and Civil Engineering Schemes according to KTU, Kerala Technological University Syllabus. So in the previous section, we have discussed about foundation, uh, foundation, different types of foundation, shallow and deep and classification of each foundations. And today we are discussing on masonry. So masonry, in the, masonry defined in the case of brick, stone, concrete in the blocks, we have to mortar bond a building unit to construct masonry. Masonry is used as the foundation, the walls, the walls, the columns, and the similar components in the construction. Masonry is used as the walls. Walls buildings are very important to the components. We have a room or a function. We have a drawing room or dining room. We have a function. ओरो अदाय दोरो building के नाते वरना total space इने अदिन डे functional answer दे चिट्टे नमले displays उसे divide इन अदर walls use इदे ताना इनी walls इने नमले define जी वाने गिले अदर एक vertical load bearing member आने अदिने वित्तने कालम triple ओ अलेंगे ला अदिने को एक बार four times के length exceed इन अदर आने अद बोला ने अदिन डे self weight जो कोडा तदर load इने carry इन Let's see what are the functions of walls. First one is to support the floors and the roof. नमलक नमले द इतु पढ़ी किम्बर तेने नमले निंगल रु रु बिल्डिंग इंडे पिक्चर उले लेक कोण्डोरिया अपन नमले शरीकिम बरना नमले रु वॉल कंस्ट्रक्ट किम्ब वॉल स्टार्टे इन अदरु फ्लोरल नाना इंडी इन अदरु रूफ इले काना सो इट सपोर्ट्स द फ्लोर्स एंड द रूफ्स इट डि� ओरे ओर रूम्स ने हम डिवाइड है ना लेकिन ओरे ओर रूम हम लोग प्रोवाइड है ना तो ये वॉल्स ओन्डे ना हमले स्पेस डिवाइड है देखना ना डान। इनी अकोस्टिक एंडे थर्मल इंसुलेशन आधे। नमक थर्मल इंसुलेशन आने के लिए साउंड इंसुलेशन आने के लिए प्रोवाइड है ना हमारे वॉल्स आन। आधु बोला अने Walls in the mainly two types of class of faith. They are load bearing walls and non load bearing walls. So, according to the classification, load bearing walls are solid masonry wall, cavity wall, we need walls, and the face walls. And uh, non load bearing walls are the one, partition wall, panel walls, party walls, curtain walls, and the separating. Walls. नमके detail आयते तो औरे ओनो. अतः इधे usually walls ने load bearing. Load bearing तो परिमतने नमक आरियाम. अतः load ने transmit जेन नोडा. Non load bearing walls नो वरना इन्हें अधिने load ने transmit जेचे ये तेला. अतः load रिकेलन transmit जेचे तेला मच्छन दोरे purpose में डेटर लान. तो अन नमक अतः detail आयते नोका. First one load bearing walls. Load bearing walls itu orangnya ini, alah ada inte self weight itu kuda ada, roofil ni, nom floral ni, mana load ni yang gude transmit je, ya, nolanya ni, selesai design je, ina walls ada, load bearing walls. Adilah, itu yang common aja, terlalu ada solid masonry walls. Adi, nama lepas nama lepas building sila kekan ada solid masonry walls. Nada, nama lepas brick or stone atau macam tu, horizontal course tu construct je, nno, with mortar. Ada, ana solid masonry walls. उधर साथाना नम्बर ओर एक बिल्डिंग ही ना तो नम्बर सॉलिड मैसनरी वालों कोड़ को आने के लिए आह वॉल इन्दे अल्लाह भाग तो वाला तीक्ष्ण से सेम है तारीख के कोड़ का टेंट आउट और ना ना नम्बर बना कैविटी वॉल्स कैविटी वॉल्स नम्बर ले टेंट लीव साइट आने कंस्ट्रक्टी है ना ओरो लीव उन न Tamil Tamil bond ini dekum, ambu ada ruh single unit ayat ati. Karena ini dengan load bearing, load carrying, atau load carrying orang kita ada ruh single unit ayat ati je, anak must ya. So, aduh under ini cavity sondang kita ni, madine Tamil Tamil ini diteri kem, orang orang unit ini Tamil Tamil ada bond je diteri kem. Pin ada ruh wall ana face dual, so ruh load bearing wall an example ana face dual. Face dual sendana macam ni, alipun amak. 
ഒരു ഒരു വോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വോളിന് ഒരു ഫേസിങ് എന്നും ഒരു ബാക്കിങ് എന്നും പറയാം അപ്പം ഈ ഫേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണോ ഫേസ്ഡ് വോൾസ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ കോമ്പോസിറ്റ് മേസണറി അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്സ്തറ്റിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല എയ്സ്തറ്റിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിങ് ചിലപ്പം റോക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യും റോക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മോട്ടറ വെച്ച് ബ്രിക്കുമായിട്ട് ബോൺ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിങ് നമ്മൾ ബ്രിക്കിലായിരിക്കും ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ കോമ്പോസിറ്റ് മേസണറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു വിനീഡ് വോളാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നന്നായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അതൊരിക്കലും ഒരു കോമൺ ആക്ഷനെ എടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആക്ഷനെ എടുക്കാ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ബോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ഫേസിങ്ങും ബാക്കിങ്ങും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾസാണ് വിനീഡ് വോൾസ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് ആണ് നോൺ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൽഫേറ്റ് മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പാർട്ടീഷ്യൻ വാൾസ് പാർട്ടീഷ്യൻ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തിൻ ഇൻറ്റേണൽ വാളാണ് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സോ നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്സിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന ടു ടു സ്റ്റോറീഡ് വരെയുള്ള ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ കൂടുതലും വരുന്നത് ലോഡ് ക്യാരിയിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബീംസ് ആൻഡ് കോളം സ്ലാബ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനാണ് സോ ഇത് ഈ നോൺ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിംഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു പാർട്ടി വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി വാൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അഡ്ജോയിനിങ് ബിൽഡിങ്സ് പല ആൾക്കാർ ആയിരിക്കും ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു ഓരോരുത്തരുടെയും ഓണർഷിപ്പിലായിരിക്കും ഓരോ അഡ്ജോയിനിങ് ബിൽഡിങ്സ് ആ അഡ്ജോയിനിങ് ബിൽഡിങ്സിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വാളാണ് പാർട്ടി വാൾ നമ്മളുടെ മ നമ്മളുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള മതിൽ പോലത്തെ വാളുകൾ അതൊരിക്കലും ഒരു ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് അല്ല അത് അതിൻ്റെ സെൽഫേറ്റ് മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാനൽ വാൾസ് പാനൽ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ നോൺ ലോഡ് ബെയറിങ് വാൾസ് ആണ് സാധാരണ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാനൽ വാൾസ് പിന്നീടുള്ളതാണ് കട്ടൈൻ വാൾസ് കട്ടൈൻ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിങ് വാളാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല ബട്ട് ലാറ്ററൽ ലോഡ്സ് ആയിരിക്കും സബ് സബ്ജെക്ട് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട്സ് ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പം സാധാരണ പാർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓഡിറ്റോറിയംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് മണ്ണിനടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് റീറ്റേനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോലെ അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ ലോഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് കട്ടൈൻ വാൾസ് ഇനി ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിം ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്യുപ്പൻസീസ് കാണും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൾസിനെയാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് വാൾസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ പോർഷനാണ് ബ്രിക് മേസണറി ബ്രിക്ക് മേസണറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മേസണറി പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലും മോട്ടാറുമായിട്ട് ബോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മേസണറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രിക്ക് മേസണറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മോട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിച്ച് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്രിക്ക് മേസണറി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക് മേസണറിയുടെ രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്രിക്കും ഒന്ന് മോട്ടാറുമ